കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലകപ്പെട്ട എക്ടെക് കമ്പനിയായ ബൈജൂസ് തിരുത്തൽ നടപടികൾ തുടരുകയാണ് കമ്പനിക്ക് ഉയർന്ന മൂല്യം ലഭിക്കുന്നതിനായി വരുമാനം പെരുപ്പിച്ച് കാണിച്ചതാണ് കമ്പനിയെ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടത് ഇപ്പോൾ ബൈജൂസ് അതിൻ്റെ ബംഗളൂരുവിലെ രണ്ട് ഓഫീസ് കെട്ടിടങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞതായാണ് റിപ്പോർട്ട് ഇതിൽ ബംഗളൂരുവിലെ ബൈജൂസിന്റെ കീഴിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഓഫീസും ഉൾപ്പെടുന്നു അഞ്ച് പോയിന്റ് അഞ്ച് എട്ട് ലക്ഷം ചതുരശ്ര അടി വിസ്തൃതിയുള്ള കല്യാണി ടെക് പാർക്കിലെ ഓഫീസ് സ്പേസ് ആണ് ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചെലവ് ചുരുക്കലിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ ഒഴിയൽ ഓഫീസ് സ്ഥലം ഒഴിയുന്നതിലൂടെ കമ്പനിക്ക് പ്രതിമാസ വാടക ഇനത്തിൽ ഏകദേശം മൂന്ന് കോടി രൂപ ലാഭിക്കാനാകുമെന്നാണ് നിഗമനം ജീവനക്കാരോട് മറ്റ് ഓഫീസുകളിലേക്ക് മാറുകയോ വീട്ടിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാനാണ് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ബംഗളൂരുവിൽ മൂന്ന് കെട്ടിടങ്ങളാണ് ബൈജൂസിനുള്ളത് ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ ഒരു കെട്ടിടം കൂടി ഒഴിയുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇതുവഴി വൻ വാടക ചെലവ് ഒഴിവാക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് രാജ്യത്തെമ്പാടുമായി ബൈജൂസ് മുപ്പത് ലക്ഷം ചതുരശ്രയടി ഓഫീസ് സ്പേസ് ആണ് വാടകയ്ക്കെടുത്തിരിക്കുന്നത് ചെലവ് ചുരുക്കലിന്റെ ഭാഗമായി ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിടുകയും ചെയ്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞ മാസം മാത്രം ആയിരം ജീവനക്കാരെയാണ് ബൈജൂസ് പിരിച്ചുവിട്ടത് ഇതിനിടെ ബൈജൂസിൽ ശമ്പളം ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് മറ്റ് ജീവനക്കാരോട് രൂക്ഷമായി പെരുമാറുന്ന ഒരു ജീവനക്കാരി എന്ന തരത്തിൽ ഒരു വീഡിയോയും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട് കൂടാതെ ബൈജൂസിന്റെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ അന്വേഷിക്കണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് എം പി കാർത്തി പി ചിദംബരം ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോയും ട്വിറ്ററിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട് some to some of them are worth even more than the entire educational budget of india these companies offer courses online which are not vetted by anybody nobody knows the content of these courses nobody knows the quality of these courses nobody knows the caliber of these courses nobody knows what is the 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 caliber of the tutors who are on these course, uh, who, are, who are who are conducting these courses to bring about some sort of a system where we monitor these online uh, educational companies which are worth billions of dollars which are owned by major funds from inter- internationally which are thrusting these courses on the unsuspecting people of india and are auto debiting their accounts byjus inde udayavum padanavum pettan undaya onnayirunnu 2007 il veliya haalukalil parishilana paribadigal orukkuna samvidhanathil ninna 2011 ilana byjus enna etec company aya samrambham byju ravindran aarambikkunnathu രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഒക്ടോബറിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കോടി ഡോളർ അതായത് ഒന്ന് പോയിന്റ് എട്ട് പൂജ്യം ലക്ഷം കോടി രൂപ മൂല്യവുമായി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിദ്യാഭ്യാസ ടെക്നോളജി കമ്പനിയും ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മൂല്യമേറിയ സ്റ്റാർട്ടപ്പുമായിരുന്നു ബൈജൂസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ കോവിഡിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പ്രാധാന്യമേറിയതോടെയാണ് ബൈജൂസിന്റെ മൂല്യം കുതിച്ചുയർന്നത് വൻ തോതിലാണ് നിക്ഷേപം ഒഴുകിയെത്തിയത് കോവിഡിനെ തുടർന്നുണ്ടായ അടച്ചുപൂട്ടലുകൾ കഴിഞ്ഞ് സ്കൂളുകൾ തുറന്നതോടെ ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പ്രാധാന്യം കുറഞ്ഞു ഇത് ബൈജൂസിന്റെ വരുമാനത്തിൽ വിള്ളൽ വീഴ്ത്തി ഇതിനിടെയാണ് ഉയർന്ന മൂല്യത്തിൽ മൂലധനം സ്വരൂപിക്കുന്നതിനായി വരുമാനം പെരുപ്പിച്ചു കാട്ടിയത് ഇത് കമ്പനിയെ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലേക്കാണ് തള്ളിവിട്ടത് വിദേശ പണമിടപാടുകളുടെ പേരിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ റൈഡുകൾ കൂടി ഇതോടെ കമ്പനിയിലെ ഓഹരി ഉടമകളുടെ പ്രതിനിധികൾ സ്ഥാനത്തു നിന്ന് രാജിവെച്ച സാഹചര്യം വരെ ഉണ്ടായി രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള കാലയളവിൽ കമ്പനിക്ക് ഏകദേശം ഇരുപത്തെണ്ണായിരം കോടി രൂപയുടെ നേരിട്ടുള്ള വിദേശ നിക്ഷേപം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതേ കാലയളവിൽ വിവിധ വിദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് ഏകദേശം ഒമ്പതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിനാല് കോടി രൂപ കമ്പനി അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇ ഡി പുറത്തുവിട്ട പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാനായി ദുബായിൽ നിന്ന് നൂറ് കോടി ഡോളർ സമാഹരിക്കാനായി വിവിധ നിക്ഷേപകരുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ച പരാജയമായി തുടർന്ന് ചർച്ചയിൽ നിക്ഷേപകരുടെ മുന്നിൽ ബൈജു രവീന്ദ്രൻ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട് കട പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ വായ്പക്കാരുമായി പുതിയ ധാരണയുണ്ടാക്കാൻ ബൈജൂസ് തയ്യാറായതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് മൂന്നിന് നിക്ഷേപകരും ബൈജൂസും തമ്മിൽ കരാർ ഒപ്പുവെക്കുമെന്നാ